ഗ്രോസ് സാലറി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ഗ്രോസ് സാലറി ഓഫ് ശ്രീ പ്രസാദ് ഫോർ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ബേസിക് സാലറി റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് അപ് ടു തേർട്ടിയത്ത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ലെവൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് അപ് ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡ്യൂർനെസ് അലവൻസ് ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബേസിക് സാലറി എച്ച് ആർ എ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഹിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് കമ്മീഷൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ബോണസ് എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് അഡ്വാൻസ് സാലറി ഫോർ ഏപ്രിൽ ആൻഡ് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രസാദിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഗ്രോസ് സാലറി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വരെയാണ് അപ്പോൾ ആ പീരീഡിലുള്ള പ്രസാദിൻ്റെ ഗ്രോസ് സാലറി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ബേസിക് സാലറിയാണ് ബേസിക് സാലറി റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ് ടു തേർട്ടിയത്ത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് മുപ്പത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വരെ അയാൾക്ക് ബേസിക് സാലറി കിട്ടുന്നത് പതിനായിരം രൂപയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ സാലറി അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ തുടങ്ങുന്നത് ഏത് മുതലാണ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മുതലാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മുതൽ തേർട്ടി തേർട്ടിയത്ത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വരെ അയാൾക്ക് എത്രയാണ് സാലറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്നാണ് സാലറി അത് ആ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബേസിക് സാലറി നവംബർ തേർട്ടിയത്ത് വരെ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ തേർട്ടിയത്ത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വരെ അയാൾക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുക അപ്പം ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ എന്ന് പറയുമ്പം ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് മന്ത്സ് സാലറി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അയാൾക്ക് ബേസിക് സാലറി ആയിട്ട് എട്ട് മാസം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള ഏപ്രിൽ തേർട്ടിയത്ത് മുതൽ നവംബർ തേർട്ടിയത്ത് വരെയുള്ള സാലറി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ടാവും ദെൻ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെ ബാക്കി ഫോർ മന്ത്സ് അയാൾക്ക് ലെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് സാലറി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഫോർ മന്ത് ലെവൻ തൗസൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഡിസംബർ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഈ നാല് മാസമാണ് അയാൾക്ക് ലെവൻ തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ആ നാല് മാസത്തെ സാലറി എൺപതിനായിരം എട്ട് മാസത്തെ സാലറി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് നാല് മാസത്തെ സാലറി രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അയാളുടെ ബേസിക് സാലറി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് സാലറി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബേസിക് സാലറി റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡിയോർനസ് അലവൻസ് ആണ് ഡിയോർനസ് അലവൻസ് ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഡിയോർനസ് അലവൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബേസിക് സാലറി ബേസിക് സാലറീൻ്റെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ബേസിക് സാലറി എത്രയായിരുന്നു വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതിൻ്റെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി എ വരിക ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എച്ച് ആർ എ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എച്ച് ആർ എ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എവിടെയും റെൻറ്റ് പെയ്ഡിനെ പറ്റിയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അസ
അസസി സ്വന്തം വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ആ കിട്ടുന്ന എച്ച് ആർ ഐ ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് യാതൊരുവിധ എക്സംഷനും ഈ കേസിൽ എസ് എസ് സിക്ക് എച്ച് ആർ ഐക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓർക്കുക റെൻറ്റ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എസ് എസ് സിക്ക് എച്ച് ആർ ഐയിൽ എക്സംഷൻ കിട്ടുള്ളൂ റെൻറ്റ് പേ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ കിട്ടുന്ന എച്ച് ആർ ഐ മുഴുവനായിട്ട് ടാക്സ് ചെയ്യണം ഇവിടെ റെൻറ്റ് പേ ചെയ്തതിനെ പറ്റി പറയുന്നൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എച്ച് ആർ എ ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് ആർ എ ആയിരം ഇപ്പോൾ മന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ആയിരം മുഴുവനായിട്ട് ടാക്സ് ചെയ്യും ആയിരം ഇപ്പോൾ മന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആയിരം ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഹിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിലേക്കുള്ള എംപ്ലോയീൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും എംപ്ലോയറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ടാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഹിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതും എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് അത് നമ്മൾ പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ട് പഠിക്കുമ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എംപ്ലോയറിൻ്റെയും എംപ്ലോയീൻ്റെയും യു ആർ പി എഫിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടാക്സിൽ നിന്ന് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് എക്സംപ്റ്റഡ് അലവൻസസ് എക്സംപ്റ്റഡ് അപ് ടു സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റിൽ എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അത്രത്തോളം വരെ എക്സംഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അലവൻസ് ആണ് ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ആണെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എത്ര എംപ്ലോയി സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എത്ര എംപ്ലോയി സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ കിട്ടിയ അലവൻസ് മുഴുവനും എംപ്ലോയി സ്പെൻഡ് ചെയ്തതായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ആണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് എത്രയാണെന്ന് പറയാത്തത് കൊണ്ട് കിട്ടിയത് മുഴുവനും സ്പെൻഡ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കുക അപ്പം ട്രാവലിംഗ് അലവൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തോ അത്രയും വരെ അതിന് എക്സംഷൻ കിട്ടും അപ്പം കിട്ടിയത് മുഴുവൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മുഴുവനായിട്ട് എക്സംഷൻ കിട്ടും സോ അത് ടാക്സബിൾ അല്ല നെക്സ്റ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ടാക്സബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസ് ആണ് ഫിക്സഡ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആവുമ്പം തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ആണ് വരുന്നത് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ കമ്മീഷൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് ബോണസ് എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് അതും ഫുള്ളി ടാക്സ് ഗ്രോ സാലറിയിൽ എടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അഡ്വാൻസ് സാലറി ഫോർ ഏപ്രിൽ ആൻഡ് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അഡ്വാൻസ് സാലറി ഏത് ഇയറിലാണോ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇയറിൽ ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയറിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇയറിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടാക്സ് കൊടുക്കണം അഡ്വാൻസ് സാലറിക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കണം സോ അഡ്വാൻസ് സാലറി നമ്മൾ ഗ്രോ സാലറിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യും അഡ്വാൻസ് സാലറി വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതും ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ടോട്ടൽ ചെയ്യാം ബേസിക് സാലറി വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഡി എ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എച്ച് ആർ എ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് കമ്മീഷൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബോണസ് എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് അഡ്വാൻസ് സാലറി ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഇതെല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്രോ സാലറി കിട്ടും ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്
അത് നിങ്ങളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ബേസിക് പേ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഡിയോനസ് അലവൻ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് സാലറി എമൗണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് ഫോർ ത്രീ ചിൽഡ്രൻ റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് പെർ ചൈൽഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് ഹി സ്പെൻഡ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ഫോർ ദിസ് പെർപ്പസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ഹി സ്പെൻഡ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹിസ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റുപ്പീസ് ലെവൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ലഞ്ച് അലവൻസ് ഹി സ്പെൻഡ്സ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹിസ് ലഞ്ച് അറ്റ് ഓഫീസ് എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ഗ്രോ സാലറി ഓഫ് ജയേഷ് അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ദി ആക്ച്വൽ റൺ പെയ്ഡ് ഈസ് റുപ്പീസ് സെവൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബേസിക് പേ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് അപ്പോൾ പേ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അയാളുടെ ഇയർലി സാലറി വന്നിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡിയോർണേഴ്സ് അലവൻസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഡിയോർണേഴ്സ് അലവൻസ് പെർ മന്ത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു ഇയറിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡിയോർണേഴ്സ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് കിട്ടും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡിയോർണസ് അലവൻസിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് സാലറിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സംഷൻ കാണുന്ന എച്ച് ആർ എ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി കാരണം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാർട്ട് ഓഫ് സാലറി ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് ഫോർ ത്രീ ചിൽഡ്രൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് പെർ ചൈൽഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസിൻ്റെ റൂള് അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് പെർ ചൈൽഡ് അപ് ടു എ മാക്സിമം ഓഫ് ടു ചിൽഡ്രൻ എന്നാണ് അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് ഒരു കുട്ടിക്ക് നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ എക്സംഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഒരു കുട്ടിക്ക് നൂറ് രൂപ രണ്ട് കുട്ടിയാകുമ്പോൾ ഓരോ കുട്ടിക്കും നൂറ് രൂപ ഈച്ച് വെച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും ഒരു കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രണ്ട് കുട്ടിയാകുമ്പോൾ രണ്ടാളുടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആഡ് ചെയ്യുമെന്ന സമയത്ത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മാത്രമേ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മാക്സിമം എക്സംഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര കൊടുത്തു മൂന്ന് കുട്ടികളാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ നമുക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കും കൂടി എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസായി കിട്ടി പക്ഷെ നമുക്ക് എത്ര മാത്രമേ എക്സംഷൻ ഉള്ളൂ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് പെർ ചൈൽഡ് അപ് ടു എ മാക്സിമം ഓഫ് ടു ചിൽഡ്രൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് നൂറ് രൂപ അങ്ങനെ എത്ര കുട്ടികൾ വരെ കിട്ടും രണ്ട് കുട്ടികൾ വരെ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വരെ നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിട്ടിയിരുന്നു നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാന്നൂറ് വരെ അതിൽ എക്സംഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് മാത്രം എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസിന് ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസിൻ്റെ റോള് മറന്നു പോയത് അപ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് പെർ ചൈൽഡ് അപ് ടു മാക്സിമം ഓഫ് ടു ചിൽഡ്രൻ ആണ് ഇവിടെ ത്രീ ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കുട്ടീൻ്റെ മുഴുവനായിട്ടും ആദ്യത്തെ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അധികം നൂറ് രൂപയും ടാക്സിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് ടാക്സിബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്
ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസും ട്രാവലിംഗ് അലവൻസും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ട്രാവലിംഗ് അലവൻസിന് ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസിന് വരുന്നത് എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തോ അത്രത്തോളം എമൗണ്ട് വരെ ട്രാവലിംഗ് അലവൻസിന് എക്സംഷൻ കിട്ടും പക്ഷെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് എക്സെപ്റ്റ് ബ്ലൈൻഡ് ഓർ ഓർത്തോപീഡിയക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിന് മാത്രമേ ഇവിടെ എക്സംഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ഹി സ്പെൻസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹിസ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മെഡിക്കൽ അലവൻസിൻ്റെ ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് അപ്പോൾ ആയിരം പെർ മന്ത് ആണ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ ആ ആയിരം മുഴുവനായിട്ട് ടാക്സ് ചെയ്യും ആയിരം ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മുഴുവനായിട്ട് ടാക്സ് ചെയ്യും അയാൾ എത്ര മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്താലും അതിനൊന്നും യാതൊരുവിധ എക്സംഷനും മെഡിക്കൽ അലവൻസിൽ കിട്ടില്ല അത് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ അലവൻസ് ആണ് സോ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് ഫുള്ളി ടാക്സ് കൊടുക്കണം ലഞ്ച് അലവൻസും ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് ലഞ്ച് അലവൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ലഞ്ച് അലവൻസ് ഫോർ എ ഇയർ പക്ഷേ അതിൽ അയാൾ ടു തൗസൻഡ് അയാളുടെ ഓഫീസ് ലഞ്ചിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ലഞ്ച് അലവൻസിന് യാതൊരുവിധ എക്സംഷനും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടിയ ലഞ്ച് അലവൻസിന് മുഴുവൻ എംപ്ലോയ് ടാക്സ് കൊടുക്കണം സോ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് ആണ് ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കാം എച്ച് ആർ എൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എച്ച് ആർ എൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ റെൻറ്റ് പേ ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എംപ്ലോയ് താമസിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലാണെന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് ആർ എൻ്റെ റൂൾ എന്തൊക്കെയാണ് എച്ച് ആർ എൻ്റെ റൂൾ വരുന്നത് മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യണം ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ എച്ച് ആർ ആക്ച്വലി റിസീവ്ഡ് സെക്കൻഡ് വൺ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി തേർഡ് വൺ ആക്ച്വൽ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഫോർട്ടി ഓർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇയാൾ ഇവിടെ ഡൽഹിയിലാണ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ നമ്മൾ സാലറിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിക്സ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് മന്ത്ലി എച്ച് ആർ എ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ പെർ ഇയർ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടുവൽ സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അയാൾക്ക് ഇയർലി കിട്ടിയിട്ടുള്ള എച്ച് ആർ എ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് എത്രയുണ്ട് നോക്കാം റെൻറ്റ് പേ ചെയ്തത് പറയുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് എന്നാ അപ്പോൾ സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഒരു മാസത്തിൽ റെൻറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടുവൽ എന്ന് പറയുമ്പം എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് റെൻറ്റായിട്ട് അയാൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി ചെയ്യണം അപ്പോൾ സാലറീൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാണണം അപ്പോൾ ഇവിടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് സാലറി ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഡി എൻ്റെ ടോ ഡി എ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ആ ഡി എൻ്റെ സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് സാലറി പാർട്ട് ഓഫ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് സാലറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റിന് എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഷനൊക്കെ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സാലറിയാണ് ബാക്കി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ എത്ര എടുക്കണം സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ എച്ച് ആർ എ കാണുന്ന കേസിൽ ഡി എ ആയിട്ട് എടുക്കണം ഡി എ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എത്രയാണ് അപ്പോൾ വരുന്നത് ആക്ച്വൽ ഡി എൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോമിംഗ് സാലറി ആയിട്ട് തരുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ഓഫ് സാലറി ആയിട്ട് തരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെടുക്കാം അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി 
ഡൽഹിയിലാണ് അക്കോമഡേഷൻ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സാലറി ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്തത് സാലറി നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചു ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ മൂന്നിൽ ഏതാ ലീസ്റ്റ് നോക്കുക ഏത് മൂന്നിലും സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് എയ്റ്റി വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ മൂന്നിലും ലീസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ എച്ച് ആർ എ വരുന്നത് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് എയ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ട്വൻറ്റിക്ക് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ബേസിക് സാലറി ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഡി എ സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് ഫോർ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ലഞ്ച് അലവൻസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എച്ച് ആർ എ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ട്വൻറ്റി അതാണ് ഗ്രോസ് സാലറി വരുന്നത്